Conejos del mandatario michoacano, por lo que rechazó la propuesta de Aureoles Conejo de que sea una comisión formada por funcionarios federales y estatales los encargados de efectuar la auditoría. Se explicó que los maestros de la sección 18 mantendrán la firmeza demostrada a la fecha, pese a las veladas amenazas de represión por parte del gobierno estatal, por lo que esperan la actuación de la federación en la auditoría. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. La situación en Michoacán es tensa, pues mientras el gobierno estatal dice confiar en que se levante el bloqueo tras el pago de la segunda quincena de enero, los maestros reiteran que no es suficiente con dichos pagos, pues hay otros más que siguen pendientes. Por lo pronto, se informó que hoy mismo podría llevarse a cabo una consulta de la CENTE para determinar si se levanta o no el bloqueo en siete vías ferroviarias del Estado. Nuestra colega Yaritza Rodríguez, de la agencia Cuadratín, nos ofrece los detalles desde Morelia en el siguiente despacho. Tras varias horas de espera para alcanzar el número necesario de delegados, el gremio magisterial emprendió el análisis de la situación actual de pendientes. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó después de las 13 horas de este miércoles el tema central de la Asamblea. Lo fuerte entró a discusión y será, estiman, por la noche cuando se conozca el resolutivo de las bases respecto a si levantan el bloqueo de las vías del tren o la mantienen. El dirigente Víctor Manuel Zavala ha reiterado que el sentir generalizado es el de seguir en la protección Protesta, pero que en esta reunión se expondan los puntos de vista y que sea una votación mayoritaria no impuesta. El gobernador Silvano Arioles Conejo señaló que las segundas quincenas de enero ya están siendo dispersadas y que hay disposición para instalar una mesa para dialogar sobre los pendientes, aspecto que la gente no ha aceptado. Las manifestaciones ya cumplieron 16 días con millonarias personas de la Michoacán y el país, ya que mantienen varados más de 300 trenes y 10.000 contenedores por la toma de las vías férreas. Informó para Pulso de Radio Educación, Yeritza Rodríguez de Cuadratín, Michoacán. Y por su parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reiteró que no reprimirá al movimiento magisterial ni buscará forzar el levantamiento del bloqueo. El gobierno federal reiteró que no tiene planes de reprimir las manifestaciones y bloqueos de líneas férreas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán y buscará que el diálogo prive para superar el conflicto. Así lo expuso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el marco de su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena celebrada en San Lázaro. El señor presidente ha dicho y ha refrendado y lo, re, lo hizo el día de hoy, no habrá represión. Toda la noche estuvieron en asamblea la gente y hoy en la mañana, hoy en la mañana, a las nueve de la mañana, 